பிகினர்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னோட புது தையல் மிஷினை பார்த்துட்டு அந்த மிஷினை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த மிஷினை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டில் உள்ள சில மிஷின்களை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மிஷின் ரொம்ப சின்ன மிஷின் டெய்லர் மாடல் இது நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் நம்ம துணிகளை தைக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட விலை ஆறாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் கிடைக்குது இப்போ இந்த மாடல்லே பார்த்தீங்கன்னா ஷெனித்து பயஸு ரெனியூ உஷா ஏஞ்சல் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த ஷெனித்து வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் அதை வாங்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இதுக்கு முந்தி பார்த்த மிஷினை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸு இது கொஞ்சம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியவும் தச்சு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி உள்ள மிஷினில் இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் கிடைக்குது இப்போ இந்த மிஷின்லேயே கூட நீங்கள் மோட்டார் வந்து ஃபிட் பண்ணலாம் மோட்டார் ஃபிட் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த மோட்டாருக்குள்ள ரேட்டு வந்து தனியாக தான் சொல்கிறாங்க இது பெரிய சைஸ் மிஷின் இது உங்களுக்கு ஷாப் வச்சு வெளியே நீங்கள் தச்சு கொடுக்கலாம் இதில் மோட்டார் வந்து ஃபிட் பண்ணலாம் ஃபிட் பண்ணி தைக்கிறதுக்குள்ள ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது இதோட ரேட்டு ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து பதினொன்னாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் இந்த ரேட் இருக்குது இனி என்னோட மிஷினை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மிஷினோட நேம் ஜேக் ஏ ஃபோர் ஏற்கனவே இந்த மிஷின் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து பல வருஷம் ஆச்சு இது தொழில் ரீதியாக பல மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹெவி பவர் மிஷின் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் தைக்கும் போது அதிகமாக சவுண்ட் வராது இனி இந்த மிஷினில் உள்ள பார்ட்ஸ்களையும் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மிஷினோட நேம் ஜேக் எஃப் ஃபோர் இப்போ இந்த மிஷினுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக ஸ்டிக் இருக்குது இந்த ஸ்டிக்கில் இந்த பக்கம் த்ரெட்டு வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டு அந்த பக்கம் மூணு ஹோல் இருக்குது இப்போ இந்த இதில் வந்து ரெண்டு த்ரெட்டு போடுற மாதிரி அந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கு இப்போ இந்த டேபிளில் பாருங்க இந்த பகுதியில் இன்ச்சு சென்டிமீட்டர் அளவு எல்லாமே நம்ம ஒரு டேப்பில் என்ன மாதிரி அளவுகள்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே இந்த பகுதியில் எல்லாமே அதில் மார்க் பண்ணியிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம தச்சுட்டு இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நம்ம டேப் வச்சு மெசப் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம டக்குன்னு இதிலே வச்சு நம்ம அளவுகளை ஒன்றரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அளவுகள் எல்லாமே இந்த டேபிளில் இருக்குது இந்த சைடில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக நமக்கு அர்ஜெண்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாபின் த்ரெட்டு அப்புறம் நீடில் இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக பக்கத்துலேயே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மிஷினோட அடிப்பாகத்தை பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளோட உயரத்தை அதிகப்படுத்த குறைக்க இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு தேவையான உயரத்துக்கு வைக்கலாம் இந்த டேபிளோட லெஃப்ட் சைடு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராயர் இருக்குது இதில் நமக்கு தேவையான த்ரெட்டு பாபின் பாபின் கேஷ் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம இதில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இப்போ இந்த பக்கம் ரேசிங் ஃபுட் பெடல் இருக்குது இப்போ இந்த இதை வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி உள்ள மெத்தடில் இது இருக்குது இந்த கொஞ்சம் ஸ்க்ரூவை நீங்கள் லூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காலோட வசதிக்கு இது எந்த பகுதியில் வைக்கணுமோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு சின்ன மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ப்ரெஷர் ஃபுட்டை வந்து நமக்கு மேலே தூக்குறதுக்கு எல்லாமே சின்ன மிஷினில் பின்னாடி வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் வச்சு நம்ம தூக்கி விடுறோம் இப்போ இந்த மிஷினில் இது வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட்டை வந்து உங்களுக்கு மேலே தூக்குறதுக்கு வசதியாக இந்த மாதிரி நம்ம பெடல் போட்டுட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வலது கால் வச்சு இட்டு அந்த சைடில் நம்ம தள்ளி விட்டோன்னா அந்த ஃபுட்டு வந்து உங்களுக்கு மேலே தூக்குது அந்த மாதிரி தூக்கும்போது நம்ம கிளாத் வந்து தச்சுட்டு இருக்கும்போது அதை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம கை வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் வசதியாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணுறது இப்போ சின்ன மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கிளாத்தில் வந்து தச்சு விட்டுட்டு இருக்கும்போதே டேன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டை நம்ம கையினால் தூக்கி விட்டுட்டே நம்மளால் தைக்க முடியாது ஆனால் இந்த மிஷினில் லைட்டாக அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தைக்கலாம் அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் வசதியாகவே இருக்குது இந்த மிஷினில் இது ரெகுலேட்டர் அப்புறம் இந்த மிஷினோட அடிப்பாகம் பார்த்தீங்கன
இப்போ சின்ன மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரைட் ஹேண்டு பக்கமாக ஒரு வீல் இருக்கும் அதை நம்ம மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணி தான் பாபின் கேஸில் உள்ள த்ரெட்டை வந்து நீடியில் உள்ள விட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இதையும் நம்ம லைட்டாக அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாபின் கேஸில் உள்ள த்ரெட்டை எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த பக்கத்தில் இந்த மிஷினோட பவர் வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணதுக்கு இந்த பக்கத்தில் சுவிட்ச் இருக்கு இந்த பக்கத்தில் லைட் இருக்கு இப்போ இந்த பகுதியில் லைட்டோட சுவிட்ச் இருக்கு அதில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு ஆஃப் பண்ணுறது அப்புறம் பிரைட்டாக இருக்கிறது அப்புறம் டிம்மாக இருக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டார்க்கான கிளாத்தில் தைக்கிறோம்னு வைங்க நமக்கு மேலே உள்ள வெளிச்சம் வந்து நமக்கு சரியான ஆங்கிளில் வந்து கிடைக்காது நம்ம தையல் கொஞ்சம் விலகி கூட போகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு அந்த லைட் வந்து இருக்குது வந்து நமக்கு ரொம்ப வசதியாக அந்த தையல் வந்து ரொம்ப கிளியராக நமக்கு தெரிகிற மாதிரி வருது இது ரிவர்ஸ் ஸ்டிச்சிங் போடுறதுக்குள்ள ஆப்ஷன் இதை லைட்டாக அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஒரு கிளாத் வந்து நம்ம தைச்சிட்டு இருக்கும்போது அதை ஆரம்பத்துலேயும் அந்த முடிவுலையும் வந்து நம்ம லைட்டாக அந்த மாதிரி தூக்கி அடித்து நம்ம முடிச்சு போடுற மாதிரி ஒரு தையல் சின்ன மிஷினில் போடுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு உள்ள ஆப்ஷன் இதை லைட்டாக அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு அந்த பகுதியில் தையல் வந்து லாக் ஆகுது இது ஸ்டிச்சிங் லென்த் செலக்டர் இப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு தையல் வந்து நமக்கு சின்ன தையல் பெரிய தையல்னு வரும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ நமக்கு தையல் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல் இருக்கு பாருங்க அந்த பகுதியில் நம்ம அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி இதில் சீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கு அதை வந்து நீங்கள் வந்து கீழே உள்ள அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க லைட்டாக அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அது லூஸாக வருது நீங்கள் கீழே உள்ள அந்த இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் விட்டுட்டு மேலே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது சுற்றாது இப்போ இதில் நமக்கு ஒரு ப்ளவுஸ் எல்லாம் தைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டிச்சிங் வந்து டூ அல்லது டூ அண்ட் ஆஃபில் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த அளவு வந்து அந்த ஸ்டிச்சிங் லெவல் வந்து நமக்கு சரியாக வரும் இது ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பேனல் நம்ம ஸ்டிச்சிங் ஸ்பீடாகவோ அல்லது மெல்லவோ தைக்கிறதுக்கு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்பீடாக நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம ஸ்பீடை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த டிஸ்பிளேயில் பீன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நாம் தைக்கணும் எரர்னு காணிச்சா தைக்கக்கூடாது அதில் எரர் கோடு காணிக்கும்போது இந்த டிஸ்பிளேயில் எரர் லிஸ்ட்டுன்னு ஒரு சார்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் சாதாரணமாக ஒரு ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு நம்ம செவன் அல்லது எயிட்டில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாடல் ப்ளவுஸு அதெல்லாம் தைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சா சரியாக இருக்கும் இப்போ இதில் பாபினில் நூல் சுற்றுறதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த த்ரெட் கைடில் இந்த மாதிரி அந்த த்ரெட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கும் மேலே வந்து மூணு ஹோல் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு ஹோல் வழியாக நீங்கள் அந்த த்ரெட்டை விடலாம் வெளிப்பக்கம் இருந்து இந்த சைடாக நான் விடுறேன் விட்டதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம கீழே எடுக்கலாம் இப்போ இந்த த்ரெட் ஹைடில் ரெண்டு ஹோல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு ஹோல் வழியாக அந்த த்ரெட்டை விடுறோம் த்ரெட்டை விட்டதுக்கப்புறம் அந்த த்ரெட் கைடில் ஒரு ரெண்டு பிளேட் இருக்குது அந்த பிளேட்டில் சென்டரில் நான் அந்த மாதிரி அந்த த்ரெட்டை நம்ம சுற்றி விட்டுட்டு இன்னொரு ஹோல் வழியாக அந்த த்ரெட்டை விட்டு நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் இப்போ இது ஒரு பிளைனான பாபின் இந்த மிஷினோட பாபின் கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு டைட்டாக இருக்கும் அப்படியே நீங்கள் ரெண்டு சுற்று இந்த மாதிரி த்ரெட்டை சுற்றி விட்டுட்டு சைடில் இருக்க பின்னே நம்ம இதில் மாட்டி விட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த பாபின் வந்து வெளியே வராமல் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம பெடல் போடும்போது அதில் வந்து ரோல் ஆகுது இந்த த்ரெட் வந்து நல்லா ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சைடில் இருக்க பின் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆயிரும் பாபின் ரோல் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்படியே நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த கட்டரில் த்ரெட்டை கட் பண்ணி நம்ம வெளியே எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா உங்களுக்கு கரெக்டான லெவலில் சுற்றி இருக்குது இப்போ இது வந்து பாபின் கேஷ் இப்போ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த சின்ன மிஷினில் இருந்து இப்போ இது எல்லாமே நம்ம சின்ன மிஷினில் உள்ள பாபினுக்கு நம்ம எப்படி ஃபிட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த பாபின் கேஷை நம்ம அடியில் வச்சு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சைடில் கொஞ்சம் ரோல் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு வந்து வெளியே வரும் இப்போ
அப்படியே நம்ம இந்த மூணாவது ஹோலில் இந்த பக்கமாக நம்ம திரட்டை விட்டு வெளியே எடுக்கணும் இப்போ இந்த சைடில் ஒரு பிளேட்டில் ரெண்டு ஹோல் இருக்குது இப்போ இதில் மேலே உள்ள ஹோலில் இந்த மாதிரி திரட்டை விட்டு இன்னொரு ஹோல் வழியாக இந்த திரட்டை இந்த பக்கமாக நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படியே இந்த திரட்டு கைடு வழியாக நம்ம அந்த திரட்டை அப்படியே சுற்றி அதில் ரெண்டு பிளேட் இருக்குது அது வழியாக நம்ம விடுறோம் சைடில் ஒரு பின் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்குள்ளுக்கு இந்த திரட்டு வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி விட்டுட்டு கீழே ஒரு பின் இருக்குது அதில் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு அதுக்கும் மேலே ஒரு பின் இருக்குது அது வழியாக இந்த திரட்டை விட்டு இப்போ மேலே பாருங்கள் நம்ம நான் சின்ன மிஷின்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அது வழியாக அந்த ஹோல் வழியாக இந்த திரட்டை விட்டு நம்ம வழியை எடுக்கணும் வெளியே எடுத்து இந்த சைட்லேயும் ரெண்டு பின் இருக்குது இது வழியாக இந்த திரட்டை நம்ம விடணும் விட்டுட்டு அப்போ நீடிலுக்கு பக்கத்துலேயும் ஒரு பின் இருக்குது அது வழியாக இந்த திரட்டை விட்டு நம்ம இப்போ நீடிலில் திரட்டை விடலாம் இப்போ ஒரு சின்ன மிஷினில் நம்ம எப்படி சைடில் வந்து அந்த பீல வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய பாபின் கேஷில் உள்ள திரட்டை நம்ம வெளியே எடுப்போமோ அதே மெத்தடில் நீங்கள் சைடில் உள்ளதை லைட்டாக மூவ் பண்ணிட்டு வெளியே அந்த திரட்டை நீங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ இந்த நீடில் நம்ம திரட்டை கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நமக்கு வேறு கலர் திரட்டு நமக்கு போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலேயே இன்னொரு திரட்டை நீங்கள் போட்டுட்டு அதில் முடிச்சு போட்டு நீங்கள் இந்த வழியை நீங்கள் எடுத்துடலாம் இப்போ இது த்ரெட் கட்டர் இது இந்த இதுலேயே இந்த ஃபூட்டுக்கு பக்கத்தில் பின்னாடி வந்து செட் பண்ணியிருந்தது நான் இது வீடியோவில் வந்து அந்த தையல்லாம் உங்களுக்கு சரியாக தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் நமக்கு கீழே ஆயில் டேங்கில் வந்து ஆயில் கம்மியாக இருந்ததானா இதில் வந்து லைட்டாக வந்து ஆயில் தெரிக்கும் அப்போ தெரிக்கும் போது நம்ம கீழே வந்து ஆயில் மாற்றலாம் இப்போ இதில் இந்த ஃபூட்டை வந்து நம்ம மேலே தூக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு நாப் இருக்குது அதை வந்து நம்ம அந்த ஸ்க்ரூ கலட்டிட்டு நம்ம அந்த ஃபூட்டை நம்ம மாற்றுறதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ இதை மேலே தூக்கலாம் மேலே தூக்கணுன்னா இந்த மிஷினுக்கு அடியில் தான் உங்களுக்கு ஆயில் டேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ரெண்டு டியூப் இருக்குது அந்த டியூப் வழியாக தான் அந்த ஆயில் எல்லாமே அந்த மிஷினுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது இப்போ இதில் ஹை லோ அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக அதில் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஹையில் வந்து நமக்கு எப்போவும் ஆயில் இருக்கணும் அந்த லோவுக்கு மாறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆயில் வந்து அந்த ஹை வரைக்கும் அப்புறம் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதில் ஒரு வால்வு இருக்குது அது வழியாக தான் அந்த ஆயிலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த மிஷினை பற்றி ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு ஷாப் வச்சு நடத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹெவி மிஷின் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கிறதுனால வேகமாக தைக்கலாம் இப்போ இதோட ரேட்டு நைன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் யாராவது இந்த மிஷின் வச்சுருந்தா அதை பற்றி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை